你知道这个是什么吗？这个是口红，是用来化妆用的。你看，它很漂亮，对不对？你喜欢吗？阿姨跟你说，阿姨特别喜欢漂亮。你看，这是眼影、睫毛膏，还有更多的口红。阿姨知道。每个女孩子都很爱漂亮，对不对？你看甜甜长得这么漂亮，等甜甜长大了以后，阿姨给你买好多好多化妆品，然后把甜甜画的跟个小公主一样漂亮，好吗？来，这个口红阿姨今天送给你啊，拿着，拿着呀。什么事儿啊？我接了你电话我就跑过来了，怎么了？你看看，你看看，哟，这不是小李的车吗？是、啊、谁画的呀？婷婷，婷婷，不可能！怎么不可能呢？我亲眼看见的，把车子划成这样就跑楼上去了。等我跑到楼上，把门反锁，我都进不去了。我上楼去看看他。婷婷，楼下那车是不是你划的呀？是不是你划的？婷婷，给人划了车就得跟老罗承认。我说你这个孩子谁干的呀？怎么把车划成这样了？这孩子太过分了！哎，光明，没事的，不就是车上画了点东西吗？到时候洗洗就好了。那怎么行啊？这孩子真的是让我给惯坏了，我必须得好好收拾他。你可千万别难为他。婷婷这么做，我能理解。你能理解。其实他现在这个阶段，跟我小的时候特别像。那会儿我爸妈离婚的时候，我跟婷婷现在的状况是一样的，恨周边所有的人，恨所有的一切。我也喜欢乱抹乱画，其实他这是在发泄情绪呢。等过了这个阶段就没事儿了。你如果现在去责怪他的话，只会激起他的不满心理，那样我之前所做的一切不都白做了吗？我必须得告诉他，这么做是错误的。他这么做也是有理由的。他觉得我是拆散了他父母的坏人，所以他才会这样啊。老朱，真的对不起。其实真的没关系的，你去医院吧。一会儿等婷婷回来了，我跟她交流，我跟她沟通。解铃还需系铃人，你相信我。快去吧。
回来了。陈明呢？哎，刚才还在这儿呢。爸爸想跟你聊聊，好吗？嗯。来，离爸爸近点儿。哎，婷婷，爸爸呢，不光是你的爸爸，也是你的好朋友。所以，今天我们两个就像小朋友一样，好好聊聊天，好不好？嗯。那你必须得向爸爸保证，把你心里所想的、想说的都告诉爸爸，好吗？那爸爸问你一个问题：你是愿意跟爸爸和奶奶在一起生活，还是愿意跟着姥姥呀？爸爸想告诉你的是，不管你愿意跟着谁，爸爸都同意，也都很高兴。如果说你选择跟着姥姥呢，那爸爸就把你送到姥姥那儿去，让姥姥照顾你。爸爸可以每天去看你。当然，爸爸更希望你能够留下来。跟爸爸和爷爷奶奶在一起生活，那这样的话，姥姥也可以每天从那边到这边来看你，来陪你玩儿。可是不管你怎么选择，以后你都不能像昨天那样那么任性了，因为你那么做，你会伤奶奶的心，甚至于今天。奶奶差点回不来了，你知道吗？爸爸，我以后不会那样了，我向奶奶道歉。我想和爸爸妈妈还有姥姥一起。婷婷，阿姨想跟你聊两句，可以吗？婷婷，你要是不反对的话，阿姨就当你是默认了，好吗？光明，我想跟婷婷单独聊一下，可以吗？好婷婷，婷婷，我知道你不愿意跟我说话，没关系，阿姨说你听就好了，好吗？我先做一个自我介绍吧，我姓李，我叫李梦竹。我也知道，你不太喜欢我。你觉得，是我占了你妈妈的位置，还有爸爸跟妈妈离婚，也都是因为我的原因，对不对？阿姨今天来告诉你，其实事实不是这样子的。婷婷，你很爱你的妈妈是吗？那，你是不是也很爱你的爸爸呢？阿姨告诉你，阿姨也特别爱你的爸爸。你看，咱们两个人爱着同一个人，这不是很幸福的事情吗？
，因为阿姨爱你的爸爸，所以以后也一定会好好爱你，好好疼你的。所以婷婷，你可不可以在爱爸爸的同时，也爱阿姨多一点点呢？我知道这很难，对不对？不过没关系，阿姨有心理准备，我相信你以后一定会特别喜欢我的。